করেন ক্যালকুলেট করে নিতে হবে প্রথম দাম দুই নম্বর হচ্ছে লোড কারেন্টের সাথে প্লাস 20% অ্যাড করে নিতে হবে এইটা হলো গাইডলাইন যাতে করে ফিউচার লোডটাকে মিট করা যায় আর সেফটিটাকে এনসিওর করা যায় দুই নম্বর স্টেপস হচ্ছে এই যে লোড কারেন্ট পেলাম আমরা সেই লোড কারেন্টের জন্য যে কোম্পানির ওয়ারটাকে সিলেক্ট করতে চাই তাদের ক্যাটালগ এর দিকে তাকাইতে হবে ওই লোড কারেন্ট হ্যান্ডেল করতে পারে এরকম ওয়ার সিলেকশন করতে হবে ক্যাটালগ দেখতে হবে তার মানে আমরা ক্যাটালগ থেকে কিন্তু ওয়ার অলরেডি সিলেকশন করে ফেলেছি দুই নাম্বার দাঁতে এরপর আমাদেরকে দুইটা টেস্ট করতে হবে যে ওয়ারটা আমরা সিলেকশন করলাম সেই ওয়ারটা আসলে সঠিক আছে কিনা সঠিক আছে কিনা সেটার জন্য তিন নাম্বার স্টেপ হচ্ছে ভোল্টেজ ড্রপ ক্যালকুলেট করতে হবে ভোল্টেজ ড্রপ ক্যালকুলেট করতে হবে চার নাম্বার হচ্ছে টেম্পারেচারটাকে কনসিডারেশনে নিতে হবে টেম্পারেচারটাকে কনসিডারেশনে নিতে হবে এই চারটা স্টেপের মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজে একটা ওয়ারকে সিলেকশন করতে হয় তার মানে কোন ওয়ার দিয়ে ওয়ারিং করতে হবে কত মানের ওয়ার দিয়ে লোডটা ওয়ারিং করতে হবে প্রথম ধাপ হচ্ছে লোড কারেন্ট ক্যালকুলেট করতে হবে যে লোডটাকে আমরা চালাইতে চাই তার সাথে টোয়েন্টি পার্সেন্ট অ্যাড করে ফেলতে হবে দেন দুই নম্বর স্টেপ হচ্ছে ক্যাটালগ দেখতে হবে ক্যাটালগ থেকে একটা ওয়ার সিলেকশন করতে হবে যে ওয়ারটা এই লোড কারেন্ট থেকে হ্যান্ডেল করতে পারে যে ওয়ারটাকে সিলেকশন করলাম সেই ওয়ারের ভোল্টেজ ড্রপটাকে ক্যালকুলেট করতে হবে দিন যেহেতু কন্টেন কন্ডুইট ওয়ারিং মানে দেয়ালের মধ্যে থাকে টেম্পারেচারটাকে কনসিডারেশনে নিতে হবে এই চারটা স্টেপ তো এখন যেহেতু তবে এই চার নাম্বার স্টেপসটাকে কনসিডারেশনে নেওয়ার কোনো দরকার নাই বর্তমানে বিকজ অফ কনসিল কন্ডুইট ওয়ারিং এর জন্য स्टैंडार्ड हलो पैंत डिग्री सेलसियस टेम्पारेचारे एक वायर कत कत कारेंट हैंडल करते कैटालगे देवे गत दिन देखे तरह जो एक्सट्रा को आबहार इफेक्ट ना थे से फर एक्साम्पल मरुभूमि ओईर केस जो ना थे टेम्पारेचार इफेक्टा के मिनिमाइजेशन करा जाए बिकज अब যে কারেন্টটা ক্যাটালগে দেওয়া আছে ওই কারেন্টটা অলরেডি পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর জন্যই দেওয়া আছে আমরা একটু পিছনে ব্যাক করি আমরা একটু ক্যাটালগ এর দিকে তাকাই দেখো সে প্রথম স্টেপ যেটা বলেছিলাম আমরা ধরো লোড কারেন্ট হলো থার্টি ফাইভ এম্পিয়ার থার্টি ফাইভ এম্পিয়ার আমরা বিবিএস কেবলের ক্যাটালগ বিবিএস কেবল দিয়ে ওয়ারিং করতে চাই তাহলে বিবিএস কেবলের ক্যাটালগ এর দিকে আমরা শুরুতেই তাকাবো কারেন্ট রেটিং অ্যাট स्वाभाविक भाव गरम हो जाए इनमेंटर टेम्पारेचर हलो पैंत डिग्री सेलसियस এখন এই পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার ধরা আছে দেখো আমরা বত্রিশ বত্রিশ আছে বিয়াল্লিশ অ্যাম্পিয়ার আছে মাঝখানে হলো আটত্রিশ অ্যাম্পিয়ার আছে আমরা যদি কপার ওয়ারটাকে সিলেকশন করি থার্টি এইট আমাদের লোড কারেন্ট হলো পঁয়ত্রিশ তার মানে আমরা কি বত্রিশ অ্যাম্পিয়ার নিতে পারবো না নিতে পারবো না বিয়াল্লিশ অ্যাম্পিয়ার নিলে আবার বেশি হয়ে যাবে তার মানে আমরা করব কি আমরা এই যে মানে পঁয়ত্রিশ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট নিতে পারে এরকম ওয়ার নাই বত্রিশ নিতে পারে নাহলে আটত্রিশ নিতে পারে নাহলে বিয়াল্লিশ নিতে পারে ম্যাক্সিমাম তার মানে আমরা যদি আটত্রিশ অ্যাম্পিয়ার কে সিলেকশন করি তার মানে আটত্রিশ অ্যাম্পিয়ার তার নিজস্ব রেটিং আর আমাদের লোড কারেন্ট হলো ম্যাক্সিমাম পঁয়ত্রিশ তার মানে ওয়ারটা সিলেক্ট করা যাবে আশা করছি বুঝেছ এই ওয়ারটার এই পাশে আমরা দেখি এই ওয়ারটার হলো একটা কোর এবং এই কোরের ক্রস সেকশন এরিয়া ইন টার্মস অফ মিলিমিটার স্কোয়ার সিক্স মিলিমিটার স্কোয়ার এবং ইন টার্মস অফ স্ট্যান্ড এবং ডায়ামিটার সেভেন অবলিক ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফোর এবং শেপ অব দ্য কন্ডাক্টর হলো আর এম আর এম শব্দের অর্থ আমরা কি বলেছিলাম রাউন্ড কন্ডাক্টর মাল্টি ওয়ার রাউন্ড কন্ডাক্টর মাল্টি ওয়ার আমরা এটা বলেছিলাম রাউন্ড
তখন কন্ডাক্টর মাল্টি ওয়ায়ার বলেছিলাম তার মানে কন্ডাক্টরের শেপটা দেখতে সার্কুলার মাল্টি ওয়ায়ার মানে স্ট্র্যান্ডেড ওয়ায়ার মানে সাতটা স্ট্র্যান্ড থাকবে প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডার্ড ডায়ামিটার হলো 1.04 এমএম মিলিমিটার প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডার্ড ডায়ামিটার হলো 1.04 মিলিমিটার তার মানে আমাদের একটা কেবল আছে আউটার ইনসুলেশন এই ইনসুলেশনের ভিতরে আমাদের একটা কোর থাকবে যে কোরের সাতটা স্ট্যান্ড থাকবে 3 4 5 6 7 এই সাতটা স্ট্যান্ড থাকবে মানে কেবলটা দেখতে এরকম হবে সাতটা স্ট্যান্ড থাকবে প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডার্ড ডায়ামিটার হলো 1.04 এমএম এবং এই টোটাল ক্রস সেকশনাল এরিয়া হলো 6 এমএম স্কয়ার মিলিমিটার স্কয়ার তাহলে আমরা বাজারে গিয়ে যে কথাটা সাধারণত বলে থাকি বর্তমানে যে 6 আরএম এর একটা তার দেন মানে ডাক নাম পরিচিতি এইভাবে হয় 6 আরএম এর তার দেন 6 আরএম এর তার দেন এই আরএম সব এইটার মানে আমরা কি বুঝবো তাহলে এইটার মানে আমরা বুঝবো যে 6 দেওয়া থাকলে বুঝতে হবে টোটাল ক্রস সেকশনাল এরিয়া হচ্ছে 6 মিমি স্কয়ার 6 মিমি স্কয়ার আর আরএম মানে স্ট্র্যান্ডেড মাল্টি ওয়ার রাউন্ড কন্ডাক্টর 6 আরএম এর তার আর 6 আরএম এর তার মানে কারেন্ট হ্যান্ডেল করতে পারে আমরা দেখলাম 38 অ্যাম্পিয়ার এইভাবে উপরে যদি আমরা দেখি যে 1 আরএম এর তার 1 আরএম এর তার এই লাইনে যদি আমরা দেখি তাহলে 1 আরএম এর তার হলো 3 অ্যাম্পিয়ার 1 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট নিতে পারে 1.3 নিতে পারে 15 অ্যাম্পিয়ার 1.5 আরএম এর তার তার হলো সরি এইটার আবার হলো আর ই এইটা 1. এই যে এটা হলো 1.5 আরএম এর তার হচ্ছে দিতে পারে 16 অ্যাম্পিয়ার আর ই মানে কি মনে আছে আর ই মানে কি আর ই মানে হচ্ছে রাউন্ড কন্ডাক্টর সিঙ্গেল ওয়ায়ার এই যে একটা কেবল এই কেবলের এটা যদি আউটার ইনসুলেশন হয় তাহলে ভিতরে শুধুমাত্র একটা কন্ডাক্টর থাকবে একটা কন্ডাক্টর ওনলি ওয়ান কন্ডাক্টর এইটা হলো আর ই বলে তার মানে ওয়ান আর ই এটার মানে হচ্ছে যে একটা মাত্র কন্ডাক্টর থাকবে ভিতরে এই ওয়ান আর ই তার কারেন্ট নিতে পারে তেরো আম্পিয়ার डायमिटर कतगुलर मध्य স্ট্যান্ড থাকবে কতগুলো স্ট্যান্ড এখানে বলা আছে টি অবলিক 0.65 এমএম টি মানে ভিতরে থাকবে তিনটা স্ট্যান্ড এই তিনটা স্ট্যান্ড কে পেছানো থাকবে পেছানো পেছিয়ে একটা টোটাল কন্ডাক্টর হয়ে গেল এবং প্রত্যেকটা কন্ডাক্টর মানে প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডের ডায়ামিটার হলো 0.65 মিমি In terms of cross section, one millimeter square. Or that a total tukur cross section area hello one. Asha got chiki shoot a bus to bereso. Kono da ye confusion ase? Sir six, sir six RM bolte ki seventh eastern buza be ete ki fix the rakom. Na 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 na. Seven buza be na B buza be sheta vinno jeni. मानी 
डिपेन्ड कर डायरेक्टलीटर चारो के আবার আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল আছে ওটা ডিপেন্ডিং অন এটা জেনারেলাইজড হচ্ছে আরএম মানে কন্ডাক্টরের শেপ বুঝাই যে কি রকম শেপের কন্ডাক্টর এই যে উপরে দেখো শেপ কি রকম শেপে এটা আমাদের লাগবে আর কি কিছুক্ষণ পরেই লাগবে তার মানে আমরা সিলেকশন করে ফেললাম যে আমাদের লোড কারেন্ট হলো 35 অ্যাম্পিয়ার কিন্তু আমরা ক্যাটালগ থেকে দেখলাম যে এক্স্যাক্ট 35 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট নিতে পারে এরকম কোনো তার নাই बहन करते যে তারটা আমরা অলরেডি সিলেকশন করে ফেলেছি এই তারটা ঠিক আছে কিনা মানে সেই তারটা দিয়ে ওয়্যারিং করলে কোনো দুর্ঘটনা ঘটবে কিনা সেটার জন্য দুইটা বিষয় আছে একটা হলো ভোল্টেজ ড্রপ ক্যালকুলেট করতে হবে দুই নাম্বার হচ্ছে টেম্পারেচারটাকে কনসিডারেশন নিতে হবে যদি আবার বলছি ইফ আমাদের নরমাল পরিবেশে হয় তখন দরকার নাই টেম্পারেচারটাকে কনসিডারেশন নেওয়ার যদি বিষয়টা এরকম হয় যে মরুভূমিতে सिलेक्शन कर कारेंटैक्टिंग मीटर पर एम्पियर 
আমাদের লেন্থ কত অর্থাৎ দেখো আমাদের ওয়ারিং করতে হবে কি আমাদের সুইচ বোর্ড থেকে আমাদের একটা লাইট ওয়ারিং করতে হবে লাইট তার মানে সুইচ বোর্ড থেকে যে তারটা লাগাবো লাইট এই লাইট পর্যন্ত সেটা লেন্থ জানতে হবে তাছাড়া তো আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো না কারণ এই যে ভোল্টেজ ডকটা পার মিটারে দেওয়া আছে এটা জানতে হবে তার মানে এটা হিসাব করতে হবে আমাদের তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে বাসা বাড়ির ডিসটেন্সের উপর ডিপেন্ড করতে হবে সুইচ বোর্ড থেকে তোমার লোড গুলোর কানেকটিং পয়েন্ট এর উপর ডিপেন্ড করছে মানে এসডিবি বোর্ড থেকে তোমার সুইচ বোর্ড পর্যন্ত যে ডিসটেন্স সেটার উপর ডিপেন্ড করছে তোমার এমডিবি বোর্ড থেকে এসডিবি বোর্ড পর্যন্ত যে ডিসটেন্স তার মানে হচ্ছে বিষয়টা এরকম যে 1000 স্কয়ার ফিট বাসার জন্য এক ধরনের কেবল দরকার 1500 স্কয়ার ফিট বাসার জন্য দরকার 5000 স্কয়ার ফিট বাসার জন্য এক ধরনের কেবল দরকার একই রকম কেবল দিয়ে যদি আমরা ওয়ারিং করি তাহলে এক ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটিতে কিন্তু আগুন ধরে যাবে তো নরমাল আমরা হাউসহোল্ড কনজিউমারদের জন্য আমাদের বাসা ম্যাক্সিমাম কত হয়ে থাকে হয় 2000 স্কয়ার ফিট ম্যাক্সিমাম এর বেশি হওয়ার সুযোগ নাই এনিওয়ে আমরা হাউসহোল্ড যেহেতু কনজিউমার ইন্ডাস্ট্রিয়াল লোড চিন্তা করলে বিষয়টা একটু ভিন্ন হবে আমরা হাউসহোল্ড ওয়ারিং এর জন্য লেনটাকে কনসিডারেশনে যখন ডিজাইন করব তখন এই সিস্টেমের মধ্যেই পড়ে যাবে আর সে ফর एग्जांपल লেন্থ যদি 10 মিটার হয় আমাদের 35 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট লোড ट <laughs> বাসাতে ওয়ারিং করতে গেলে এইটা হলো দেখো এসডিবি বোর্ড এই এসডিবি বোর্ড থেকে সুইচ বোর্ডে কানেকশন যাবে যে লাল তার এই সুইচ বোর্ড থেকে কানেকশন গুলো যাবে বিভিন্ন লোডে বিভিন্ন লোডে এসডিবি বোর্ড থেকে কানেকশন যাবে সুইচ বোর্ডে সুইচ বোর্ড থেকে বিভিন্ন লোডে তার মানে আমাদেরকে কত তার লাগবে কত গ্যালন তার লাগবে সেই তারটা হিসাব নিকাশ করতে হবে ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজে এনিওয়ে দুইটা ওয়ে আছে এটাকে বলে বিওএম ফর দা হাউস ওয়ারিং এনার্জি মিটারে যে তার দিয়ে কানেকশনটা আসে সেই তার কে বলা হয় সার্ভিস মেইন যে তার দিয়ে কানেকশন আছে এগুলোকে বলা হয় সার্ভিস হিসাব নিকেশ করার দরকার নাই সেটা কোম্পানি থেকে দিয়ে দেয় তো আমাদের হিসাব নিকেশ কোথা থেকে শুরু হবে আমাদের হিসাব নিকেশ শুরু হচ্ছে শুরু হচ্ছে আমাদের হিসাব নিকেশ এমডিবি বোর্ড থেকে কানেকশনটা हिसाब निकाश करते बोर्ड थे कत डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फीटे जो दी हिसाब कोरी देखो अमादेर एसडीबी बोर्ड थे के इन टर्म्स ऑफ तार क्या लो ए दियाले दियाल थे के ऊपर दिके एसडीबी बोर्ड ए जाएगा अवस्थितो 
ধরো ফর এক্সাম্পল এটা পাঁচ ফিট আর উপরের দিকে হলো আঠারো ফিট হিসাব ডিফেন্স রাখতে হবে তার মানে আমাদের এম ডিবি বোর্ড থেকে এস ডিবি বোর্ড পর্যন্ত ডিস্টেন্স হলো আঠারো প্লাস পাঁচ কত হলো আঠারো পাঁচ তেইশ তো হিসাব নিকাশ করতে হবে এইভাবে এখন এস ডিবি বোর্ডে কানেকশন আসছে এস ডিবি বোর্ড থেকে আমাদের বিভিন্ন সুইচ বোর্ডে কানেকশন থাকে যাবে রুমের মধ্যে আমরা দেখলাম রুমের মধ্যে বিভিন্ন সুইচ পয়েন্টে কানেকশন যাবে সুইচ বোর্ড থেকে কানেকশন যাবে আমাদের লোডে তাই না দেখো এই সুইচ বোর্ড থেকে টোটাল মিলে হলো ছয় ফিট আর সি এফ কম্প্যাক্ট ফ্লোরিসেন্ট লাইট সি এফ এল বলে অনেক সময় সি এফ বা সি এফ এল কম্প্যাক্ট ফ্লোরিসেন্ট লাইট এনিওয়ে তার মানে এইটুকু হলো চার মিটার চার ফিট এইটুকু হলো চার ফিট টোটাল হলো আট ফিট আর এস জিবি বোর্ড কানেকশন হলো দুই ফিটে তার মানে টোটাল হলো দশ ফিটে তার মানে প্রত্যেকটা লোড কে যদি আমরা হিসাব নিকাশ করি তাহলে ইন টার্মস অফ লেন্থ পাবো এটা কি ডিসটেন্স দেখো আমরা টু ডি হিসাব করছি অনলি টু ডি কিন্তু করছি ক্রস সেকশনাল এরিয়া তাই না এখন সুইচ বোর্ড থেকে এস ডিবি বোর্ড এর কানেকশন আমরা লোড পয়েন্ট পর্যন্ত ক্যালকুলেট করলাম সুইচ বোর্ড থেকে তার মানে আমাদের হচ্ছে এই সুইচ বোর্ড থেকে এস ডিবি বোর্ড থেকে সুইচ বোর্ড পর্যন্ত এই একটা কানেকশন যাবে আর এস ডিবি বোর্ড থেকে কানেকশন আসবে সুইচ বোর্ড এই দুইটা তার মানে এস ডিবি বোর্ড থেকে সুইচ বোর্ড এর কানেকশন হলো একটা হলো দুই ফিট আর দেখো এই এস ডিবি বোর্ড থেকে কানেকশন আসবে হলো সুইচ বোর্ডে কত ডিস্টেন্স হিসাব নিকাশ করতে হবে ইন টার্মস অফ টু ডিতে হিসাব করলে কত হবে কাঠটা আসলে নিয়ে আসবো এই দিক দিয়ে এই দিক দিয়ে এই দিক দিয়ে এভাবে নিয়ে আসবো আমরা হিসাব নিকাশ করলে দেখা যায় চার চার তিন চার বারো এই হলো পাঁচ ফিট বারো আর পাঁচ উনিশ বোঝা গেল তার মানে জাস্ট টু ডি হিসাব টু ডি হিসাব এখন টোটাল দেখো এস ডিবি বোর্ড থেকে এম ডিবি কানেকশন সেম জিনিস লাইনের দরকার নাই এখন দেখো আমাদের একটা করে সিঙ্গেল ফেজের জন্য যে হিসাব নিকেশটা আমরা করলাম ইন টার্মস অফ ফিটে সেটাকে দুই দ্বারা গুণ করতে হবে কারেকশন ফ্যাক্টর বিকজ অফ একটা ফেজ লাগবে একটা নিউট্রাল লাগবে তাহলে টোটাল যে ফিট আমরা হিসাব করলাম তার সাথে দুই দ্বারা গুণ করলে আমরা পেয়ে যাব টোটাল তার কত লেন্থের এটা আমরা জাস্ট টু ডি কিন্তু হিসাব করলাম কিন্তু বাস্তবে আমাদের বাসা বাড়িতে ওয়ারিং কি টু ডিতে হয় থ্রি ডিতে হয় আমরা যারা দেখেছি সাত ঢালাই সময়ে বিভিন্ন কন্ডুইট দিয়ে তাদের উপর থেকে নিয়ে যাওয়া হয় টু ডি হিসাব নিকেশ করে কোনা কোনা দিয়ে কিন্তু নিয়ে যাওয়া হয় না তো সেই জন্য আমাদের হিসাব নিকেশ করতে হবে ইনটার্মস অফ থ্রি ডিতে থ্রি ডিতে হিসাব নিকেশ করাটা কিন্তু ডিফিকাল্ট সেই জন্য টু ডি হিসাব নিকেশ করার পর একটা থাম রুলস হচ্ছে টু ডি হিসাব নিকেশ করার পর যে তারটা আসবে সেটাকে থার্টি পার্সেন্ট মোট ধরতে হবে থ্রি ডি ডিস্টেন্স তার মানে আবারও কারেকশন ফ্যাক্টর হলো থার্টি পার্সেন্ট মোর ওয়ান পয়েন্ট থ্রি দ্বারা গুণ করতে হবে আমরা একটু দেখি ওভারল হিসাব তাহলে আমরা শুরুতে দেখলাম যে একটা লাইট সুইচ বোর্ড থেকে একটা লাইট ডিস্টেন্স হলো ছয় ফিট সেখানে দুই দ্বারা গুণ করতে হবে কারণ একটা ফেজ আর একটা নিউট্রাল আর থ্রি ডি ডিস্টেন্স ক্যালকুলেটের জন্য থার্টি পার্সেন্ট আরো মোর তাহলে টোটাল হলো পনেরো ফিটের তার লাগবে অর্থাৎ সাড়ে সাত ফিট লাগবে ফেজ সাড়ে সাত ফিট লাগবে নিউট্রাল তার মানে এইভাবে প্রত্যেকটা লোড কে যদি আমি হিসাব করি অর্থাৎ একটা বাসায় ওয়ারিং করতে কত তার লাগবে টোটাল আমরা হিসাব নিকেশ করে ফেলতে পারবো 
at the same time আমাদের সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া সঠিক আছে কিনা সেটা যাচাই করতে পারো কিভাবে ভোল্টেজ ড্রপ ব্যাক ক্যালকুলেশনের মাধ্যম এখন 15 ফিট যদি লেন্থ হয় 15 ফিট লেন্থের জন্য ভোল্টেজ ড্রপ আর কতটুকু হবে অর্থাৎ 7.2 মিলি ভোল্ট পার অ্যাম্পিয়ার পার মিটার এইটা হল ড্রপ ছিল তো 15 ফিটের জন্য আর কতটুকু ড্রপ হবে হিসাব নিকেশ করলেই আমরা পেয়ে যাব অন্তত যে তারটা সিলেকশন করা যাবে আমাদের ছোট বাসার জন্য সেটা ভোল্টেজ ড্রপটাকে ভোল্টেজ ড্রপ আর কি মানে স্যাটিসফাই করবে আর কি 2.5% এর বেশি হবে সিমিলারলি সিমিলারলি সবগুলোর সাথে একই রকম আর কি আগে যেটা হিসাব করলাম সেখানে 2 দ্বারা গুণ করতে হবে তারপরে 1.3 দ্বারা গুণ করতে হবে 3D ডিসটেন্স ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশন করার জন্য এখন আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যে নিয়ম কারণ শিখলাম সে নিয়ম কারণ ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজে পারসপেক্টিভে শিখলাম আমরা কি এখন কিন্তু একটু স্ট্যান্ডার্ড পড়ব বাংলাদেশে বাসাবাড়ি বাসাবাড়ি করার জন্য আমাদের যে স্ট্যান্ডার্ড গাইডলাইন দেওয়া আছে এই গাইডলাইন অনুযায়ী ডিজাইন না করলে তোমার প্ল্যান পাস হবে না এখানে কিছু জিনিস লেখা আছে সেটা সেটা অনুযায়ী আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব তার মানে 15 অ্যাম্পিয়ার সার্কিট প্রোটেক্টেড বাই 5 অ্যাম্পিয়ার সার্কিট ব্রেকার मानते लाइट सार्किट गो पंद्रह मीटर मीटर रूम जाल इंजिनियारिंगेशन दी है ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ সেটা হলো একটা মাত্র বাল্ব কে যদি ওয়্যারিং করতে হয় তাহলে 1.5 আরএম এর তার দিয়ে তার দিয়ে ওয়্যারিং করতে হবে 1.5 আর 
আমি কিছুক্ষণ আগে তোমাদেরকে দেখালাম ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর তার কত অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট নিতে পারে সিক্সটিন অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট সরি তেরো অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট নিতে পারে মেবি ভুলে গেছি আর কি তেরো কি ষোলো এনিওয়েজ তেরো কি ষোলো যাই হোক তো যদি আমি তেরো কি ষোলো আমি একটু দেখে আসবো না দেখে আসি प्रश्न हल एक लाइट स्टैंडार्ड गाइड लाइन लाइट जलाते लाइट जलाते लाइट कारण कत मान चल कारण मोटामुटी तुम डिपेंडिंग এনার্জি মিটার অর্থাৎ একটা বাসার কি পরিমাণ লোড আছে সেই ক্যালকুলেশনের উপর ডিপেন্ড করে এই যে এইটাকে সিলেকশন করতে হবে আপাতত এইটা মাথায় রাখা যাবে না এটা ভিন্ন জিনিস এটা মাথায় রাখা যাবে না তো আমরা এখন পর্যন্ত শিখলাম যে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড গাইডলাইন অনুযায়ী আমরা শিখলাম যে একটা থ্রি পিনের সকেট অর্থাৎ পনেরো অ্যাম্পিয়ার বা তেরো অ্যাম্পিয়ারের সকেটকে ওয়ারিং করতে হবে টু দিয়ে আর নর্মাল লাইট লোড গুলো बेडरूम मध्य बाल्ब थे एक हलो बस जले घुमान समय डिम डिम कर जले घुमान समय डिम डिम कर जले कमप्लीट कर
একটা ল্যাম্প আছে ল্যাম্প নাম্বার 1 ল্যাম্প নাম্বার 2 তার মানে আমাদের একটা ফেজ আছে ফেজ এটাতে একটা ফেজ আছে ওকে আমরা নিয়ে যাই একটা নিউট্রাল নিয়ে যে এখানে কানেকশন দিয়ে এখানে কানেকশন দিয়ে অর্থাৎ তিনটা তার নিয়ে যে আমরা দুইটা লোডকে চালাই এটাকে বলছি কমন নিউট্রাল কমন নিউট্রাল কিন্তু গাইডলাইন অনুযায়ী প্রোহিবিটেড করা আছে এটা করা যাবে না তবে লোড চলবে সমস্যা না এখন আমাদের আরেকটা জিনিস সিলেকশন করতে হবে সেটা হলো আমরা দেখলাম যে ফেজ এবং নিউট্রালটা সিলেকশন করলাম এস জে মানের হবে যত আরএম নিউট্রাল তত আরএম এর হবে সেটা নিয়ে সমস্যা নাই আমাদের সিলেকশন করতে হবে আর্থিংটা আর্থিং ওয়্যারের আর্থিং এটাকে বলে ইসিসি আর্থ কন্টিনিউটি কন্ডাক্টর ইসিসি বলা হয় অর্থাৎ আর্থিং এর তারটা কি রকম হবে আর্থিং এর তারটা তারটা হবে আমরা আগের দিন একটু দেখেছিলাম আর্থিং এর তার হবে আর এই টাইপের অর্থাৎ দুই ধরনের কালার কোড আছে একটা হলো গ্রিন আর একটা হলো গ্রিন প্লাস ইয়েলো এই দুই ধরনের দুই ধরনের আর্থিং ওয়্যার আছে এই আর্থিং ওয়্যারটা সাধারণত আর ই হয় অর্থাৎ সিঙ্গেল কন্ডাক্টর আর ই সিঙ্গেল কন্ডাক্টর অর্থাৎ ভিতরে একটা মাত্র কন্ডাক্টর থাকে এখন সিলেকশনের নিয়ম কি নিয়মটা হচ্ছে যদি তোমার ফেজ ফেজ তারটা হলো 16 এম এম স্কয়ার এর নিচে হয় তখন আর্থিং ইসিসি এর সাইজটা হবে सेम অ্যাজ ফেজ ফেজ এর সমান সমান হবে ইসিসি এর সাইজ সে ফর एग्जांपल তোমার ফেজ এর সাইজ হলো 15 এম এম স্কয়ার তার মানে ইসিসি এর সাইজটা হবে 15 এম এম স্কয়ার ব্র্যাকেটে আর ই মানে যেহেতু ইসিসি টা অনলি একটা কন্ডাক্টর থাকে ভিতরে স্ট্যান্ডার্ড হয় না সেটা সলিড একবার সলিড হয় এখন যদি কোনো কারণে 16 বা 16 এর চেয়ে বেশি কিন্তু 35 এর চেয়ে কম হয় তাহলে ইসিসি এর সাইজটা হবে 16 এম এম স্কয়ার আর 35 বা এর বেশি হলে হাফ অফ দ্য ক্রস সেকশনাল অফ দ্য ফেজ কন্ডাক্টর সে ফর एग्जांपल 50 এম এম স্কয়ার তোমার ফেজ তখন ইসিসি এর সাইজটা কত হবে ইসিসি এর সাইজটা হবে 25 এম এম ब्रेकार समन्वय कर हाथ दिए फिली अर्थात शरीर जो आर्थिंग जाए तक प्रोटेक्शन देवर मत अबसन नर्थात आर्थिंग प्रोटेक्शन देर को सिसटेम नाई साधारण आर्थिंग प्रोटेक्शन कारण एम सी कपारेट कर एम सिबिर इज रेटेड धरो दिस इज दम्पियर एम सिबी टेन एम्पियर एम सिबिर बसि जो कारेंट फ्लो है अथवा बसि जो कारेंट फ्लो है तक ही केवलम एम सिबी अपारेट कर सार्किट के ब्रेक कर दी मानिसपंदन साथ बंद हो जाए मरा छाड़ा मिलियम पेयर रेंज 
এমসিবি 10 এর বেশি না গেলে কিন্তু প্রোটেকশন দিবে না তার মানে এমসিবি প্রোটেকশন দিচ্ছেই না তো সেই জন্য প্রোটেকশনের জন্য আরসিসি নামে একটা জিনিস লাগানো হয় দিস ইজ দা রেসিডুয়াল কারেন্ট সার্কিট ব্রেকার উইথ ওভারলোড প্রোটেকশন আরসিসি এটা অনলি আর্থিং প্রোটেকশনে কাজ করবে রেসিডুয়াল কারেন্ট সার্কিট ব্রেকার উইথ ওভারলোড প্রোটেকশন তোমরা এক্সট্রা টাইমে এগুলো যদি একটু আগ্রহ তার একটু দেখতে পারো আমি লিখে দিচ্ছি এমসিবি আরসিসিবি RCBO, ELCB, MCCB, এইগুলো আসলে কি জিনিস এবং কার কি কাজ একটু দেখে রাখতে পারো তোমাদের একটু নলেজটা বেশি এনরিস্ট হবে আর কি যেখানে সেখানে গিয়ে দু একটা কথা বলতে পারবো আমার একটা প্রশ্ন আছে বললো আপনি জানতে পারেন না যে তিরিশ प्रश्न उत्तर दीची मेजरमेंट देखो देखते बच्चों अच्छा एक तथ्य बोल बोले त्रिस मिलियम ना फिफ्टी मिलियम मिलियम फिफ्टी मिलियम तरह तुम एक बार जो सब खाएस मासकुलरशन हो जाए क्या मानसेक्शन डिवाइस सिसटेम भोल्टेज बस बेड़े जाए डिव टू ट्रांजियंट माझे माझे लाइटिंग बज्रपात स्ट्रोक स्ट्रोको मन तुम्हारा जो डिकट स्ट्रोक और इनडिकट स्ट्रोक मैं ट्रावलिंग आकार इंटरफेरेंस ट्रांसमिटर लाइन भोल्टेज बाढ़ाई देोल्टेज सिस्टेम वोल्टेज तर मैं दोशो त्रिस प्लस माइनस सिक्स पार्सेंट रेगुलेशन बेसि जो हो जाए डिवाइस गो पुड़े जाए इन्सुलेशन ब्रेकडाउन कर हाई भोल्टेज प्रोटेक्शन एसपीडी सिसटेम यूज करते हैं एस डिबी बोर्ड एसपीडी मान सार्स प्रोटेक्शन डिवाइस मैं हाई भोल्टेज क्रिएट हम जान सिसटेम टे ब्रेक कर फेले कथागुल्लम 
এমসিবি কত মানের এমসিবি হবে কত মেইন সুইচের কত অ্যাম্পিয়ারের মেইন সুইচটা হবে সেটা আমরা একটু সিলেকশন করতে চাই সেটা রুলস রেগুলেশন কি সেটা একটু দেখি সে ফর एग्जांपल सपोज আমাদের একটা পাওয়ার সার্কিট লাইনে 33.65 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো হয় এই ডেটাটা কোথায় পেয়েছি কিছু না জাস্ট টেন্টেটিভ নিয়েছি কিছু না পাওয়ার সার্কিট 2 এ 25.23 হয় পাওয়ার সার্কিট 3 এ আমাদের এটা হয় পাওয়ার সার্কিট এখানে পাঁচটা পাওয়ার সার্কিট আমি চিন্তা করেছি আর চিন্তা করেছি দুইটা লাইটিং সার্কিট এই দুইটা লাইটিং সার্কিটের জন্য সিঙ্গেল পোলার এমসিবি তোমরা তো এসডিবি বোর্ড জানো আর পাওয়ার সার্কিট পাওয়ার সার্কিটের জন্য অর্থাৎ পাওয়ার লোডের জন্য এটা একটা এমসিবি এটা একটা এমসিবি এটা একটা এমসিবি অর্থাৎ পাঁচটা এমসিবি এইটা দুইটা সাতটা এমসিবি লাগবে এসডিবি বোর্ডে আর একটা লাগবে কি মেইন সুইচ লাগবে তাই না लाइटिंग सार्किटर लगातेशन कर से फर एक्साम्पल एखे कारेंट देव प्रत्येक पावर सार्किटर कारेंट देव लाइटिंग सार्किट कारेंट देव टोटाल सार्किट कारेंट हल नाइन टू थ्री रूल से बला सेफ्टी एनश्योर करेक्शन अर्थात पावर सार्किटर मैक्सिमाम कारेंट গুণন 150 থেকে শুরু করে 300% পর্যন্ত এক্সট্রা ধরে নিয়ে ক্যালকুলেট করে ফেলতে হবে যে কারেন্টটা হয় সেই মানের এমসিবি লাগাইতে হবে এখন ওর মিনিমামের জন্য মিনিমাম ক্যালকুলেশনের জন্য বলা আছে যে যে কারেন্টটা আমরা পাবো সেটার সাথে 1.25 দ্বারা গুণ করতে হবে অর্থাৎ 125% এক্সট্রা ধরে নিয়ে যে কারেন্টটা হয় সেই সেই মানের এমসিবি লাগাইতে হবে मिट करते हैं मीटर टोटल खुजे बेगुलर मध्य मैक्सिमाम सार्किटर कारेंट मैक्सिमाम तेत्री दशमिक पौंछोट्टी एम्पीयर, वो तो और सर्किटेड करें, 
তাহলে প্রথম পাওয়ার সার্কিটের কারেন্টকে 200 দ্বারা গুণ করে ফেলতে হবে অর্থাৎ 200% দ্বারা গুণ করতে হবে তারপর বাকি সব কারেন্ট যোগ করতে হবে যেটা হয় সেই মানের এমসিবি লাগাইতে হবে এটা হলো মেইন সুইচে সাইড সিলেকশন আমি আবার একটু ক্লিয়ার করে বলছি 33.65 গুণন 2 মানে 200% মানে 2 প্লাস কোনটা সেকেন্ড পাওয়ার সার্কিটের কারেন্ট पचिस दशमिक तेईस षोलो दशमिक बिरियाशी पचिस दशमिक तेईस षोलो दशमिक बिरियाशी जो गो कारेंट आज सब गुरु जो करता जो कर पर पा जाए एक सौ बत्रीस एम पियर तरह एन एम सी टा लगते मैं मेन सूच टा लगते एक सौ बत्रीस एम पियर कारेंट आज जो हैंडल करते मान लगाते हैं एक सौ बत्रीस ही কারেন্ট হ্যান্ডেল করতে পারে এইরকম এমসিবি পাবো কোথায় একশো বত্রিশও করতে পারে বেশিও হতে পারে তাহলে আমাদেরকে শুরুতে যেতে হবে ক্যাটালগ এর দিকে তাকাইতে হবে একশো বত্রিশ এম্পিয়ার এমসিবি কোনটা আছে তো যদি এক্সাক্টলি একশো বত্রিশ এম্পিয়ারের কারেন্ট হ্যান্ডেল করতে পারে এইরকম এমসিবি পাওয়া যায় তাহলে সেটাই আর যদি না পাওয়া যায় তাহলে এর সে কম মানের তো লাগাইলে হবে না তার মানে একটু আশেপাশে বেশি মানের লাগাইতে হবে এরপরে আমাদের যে সাব সার্কিটের কারেন্ট গুলো আছে অর্থাৎ সিঙ্গেল পোলের এমসিবি সেই এমসিবি গুলোর সাইজ কেমন হবে দেখো আমাদের প্রথম পাওয়ার সার্কিট ওয়ান তার মানে এইটা তো সিঙ্গেল পোলের এমসিবি সিঙ্গেল পোলের এমসিবি কত মানে লাগাইতে হবে প্রথমটার কারেন্ট হলো তেত্রিশ দশমিক পঁয়ষট্টি তার দুইশো দ্বারা গুণ করে ফেলতে হবে মানে ফর সেফটির জন্য দুইশো দ্বারা গুণ করেছি ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ হলো মিনিমাম সেটা দ্বারা গুণ করলে হবে কোনো সমস্যা নাই डिपेन्ड कर আমাদের শুরুতে ক্যাটালগ এর দিকে তাকাইতে হবে যে তার মানে হলো সাত এম্পিয়ার কারেন্ট হ্যান্ডেল করতে পারে এরকম এমসিবি লাগাইতে হবে সাত এম্পিয়ার কারেন্ট এমসিবি লাগাইতে হবে এখন তুমি ক্যাটালগ এর দিকে দেখলা যে ক্যাটালগ এ আছে পাঁচ এম্পিয়ার আট এম্পিয়ার দশ এম্পিয়ার এর এমসিবি আছে কারণ আমি পাঁচ এম্পিয়ার এরটাকে সিলেক্ট করলে হবে না কারণ কার থার্টি কারেন্ট সাত এম্পিয়ার लागतेम्पेयर सर जो सार्किट ब्रेकार यूज करी फोर एम पेयर कारेंट प्रोवाइड है तो लोड ता चले जाए सार्किट ब्रेकार तो प्रोटेक्शन दीबेना सर कथा ठीक क्योंकि चिंता करते हैं एक देखो लोड लोडर कारेंट हलो चार एम पेयर मैक्सिमाम रेटेड लोड तरह चार एम पेयर बस कारेंट तो होना एम सी बी लगाना आखने এই লোডটা হলো চার এম্পিয়ার এর বেশি কারেন্ট তো ফ্লো হবে না এটা ম্যাক্সিমাম রেটেড লোড রেটেড কারেন্ট তার মানে রেটেড কারেন্ট এখন কোন কন্ডিশনে চার এর বেশি ফ্লো হবে যদি এই লোডটা শর্ট সার্কিট হয়ে যায় তবে না চার এর বেশি ফ্লো হবে তাই না জি স্যার মানে তোমার লোডটা বলছো যে সেই লোডটা লাগানো আছে ধরো তোমার ফ্যান এই ফ্যানটা ম্যাক্সিমাম রেটেড অবস্থায় চার এম্পিয়ার কারেন্ট নেয় সোর্স থেকে কারেন্ট নাই চার এম্পিয়ার তাহলে তোমার ফ্যানটা কখনোই চারের বেশি নিবে না বিকজ দিস ইজ দা রেটেড এখন চারের বেশি কখন ফ্ল হবে যখন তোমার ফ্যানটা হয়তো ফল্ট করবে ফল্ট হবে শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে তখনই তো তখনই তো আমাদের প্রোটেকশন দিতে হবে তাই না জি স্যার এক মিনিট কাকা 
Nah, itu tuh. तुम्हें कि तुम्हारे कॉन्फ्यूशन टेक क्लियर हो लो सर जो भी सर हम सर जो भी हमारे फैन टा फोर एम्पीयर विद्युत जो भी सर तार भीतर देख रहे हो तो है और हम लोग भी सर तार जो ना स्टार्ट की ब्रेकर आठ एम्पीयर डिवाइस करी ताहोले सर फोर एम्पीयर ना हुए जो भी फाइव एम्पीयर प्रोवाइड तो है ताहोले � गुण कर ए लाइट लाइटिंग सब सर्किटेड एमसीबी साइज कैलकुलेशन करो जावे ना इतना मिनिमम कैलकुलेशन करते हो वैसे ना गुण करता होगे 1.25 डी ओके अरे एनीवे अमी एक टाइम जनरल फॉर्मेट में देखा लाम तो अबे तुम जो प्रश्न का पोरे तो शुरू करो तो बिच्छी शेटा होलो सार एम्पीयर करंट फ्लो होते तर रेटेड कोतो एमपीएर है, फॉल करंट आज हजारों ने तो फॉल जो भी शॉर्ट सर्किट फॉल थाय, शॉर्ट सर्किट फॉल थाय, ये फॉल गुलो, शॉर्ट सर्किट फॉल के जो नो मिनिमम टेन टू थाउजेंड टाइम्स बेशी करंट जो भी फ्लो होय, तो कौन से टेके बोला है फॉल करें, ओके? दोष थे के 1000 गुण बेशी जो दिखलो है रेटेड करंट है तो कौन शीट के बोला है फॉल तार माने 5 एम्पीयर 5 एम्पीयर करंट फ्लो होते पारे होते पारे ना तान होए अवश्य होते पारे कारण इंटरनल विभिन्न दौरों ने फॉल होते पारे यार की तो नॉर्मली हम लोग फॉल बोलते बुझी दोष थे के 1000 टाइम्स बेशी करंट � एक कारण तो ताहले चार दोष तो ले इधर ही प्रोडक्शन दिवे शेटन नहीं समझ चला है एकोन पांच एम्पीयर कारण जो दिव फ्लो है उन्हों कारण हैं दो ची तो ले आठ एम्पीयर सर्किट देकर लगाने वाले अवश्य सही प्रोडक्शन दिवे ना ये विषय कौन समझे वाले माने प्रोडक्शन दिवे ना अवश्य प्रोडक्शन देवर कौन शुजोगी नह जी जी सर प्रोटेक्शन दौर के अंतर्गत लेकिन कौन सुधुगी नहीं अकॉन अकॉन इन टर्म्स ऑफ फॉल्टे जो भी कौन फॉल्ट होए तुम्हारे फैने दरमाने डायरेक्टली शॉर्ट होएगा अगर शॉर्ट हुआ माने तुम्हारे पांच एम्पीयर करंट लो वैसे कौन एक बिजी आ तो तो कौन ऑपरेट कर गया कि तो अबे इन टर्म्स ऑफ अमने दुई तरह के गुण कर दोनों साजिश कोडी ना इटा इन टर्म्स ऑफ जनरल रूल तो वे इटा के गुण करता है वे थ्री पॉइंट फोर फोर फाइव माने फाइव इनटू वन पॉइंट टू फाइव माने एक सौ पौंछीस परसेंट जो भी बेशी है तो वो मोटा मोटी फाइव एम्पीयर सिक्स एम्पीयर तो वो लेकर सिक्स एम्पीयर के सर्किट ब्रेकर सिंगल कोलर एमसीबी लगाने और दोनों साथ बेस्ट करा है। तो मगे हमें टोटल टाइम जैसे कि सेफ्टी फैक्टर गुलो देखा दिया है। एक टाइम इलेक्ट्रिकल फीचर ले आउट है। तो वाले हमने साइज कैलकुलेशन गुलो हमने कोरे फिले थी। एक और सामने देखे ना हमने एक तो सबस्टेशन डिजाइन टेक तो देखा हुआ सबस्टेशन डिजाइन। 
এই ধরনের লেআউট করে ফেলেছে তোমরা করেছো আমি দু একটা দেখেছি এই ধরনের লেআউট করে ফেলেছে তার মানে এস জিবি বোর্ড থেকে সুইচ বোর্ড পর্যন্ত কত আর এম এর তার হবে এই সুইচ বোর্ড থেকে লোড গুলোর কত আর এম এর তার হবে এই তার গুলো কিন্তু লিখে দিতে হবে এই ধরনের দেখো এটা লিখে দিয়ে যেটা একটা প্র্যাকটিক্যাল ডিজাইন আর কি দেখো কে বলে এই দেখো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর এম এর তার আছে ওকে তার মানে টু ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর এম তার মানে টু কিন্তু দুইটা কোর ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর এম এর একটা ফেজ এবং নিউট্রাল একটা টোটাল কেবল ফেজ এবং নিউট্রাল হিসেবে ইউজ করার জন্য এখানে সাজেস্ট করা হয়েছে বুঝেছো কথা কন্ডাক্টর ইন ডায়ামিটার ইন টার্মস অফ লিখে দেওয়া আছে এভাবে লিখে দিতে হবে তোমার দেখো এখানে সবগুলোই দেখো যে লোড গুলো মানে লোড গুলো আমরা বললাম যে সুইচ বোর্ড থেকে যে লোড গুলো ওয়ারিং করতে হবে সেগুলো কিন্তু সবগুলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর এম হতে হবে এটা গাইডলাইন অনুযায়ী তার মানে এটা তুমি কর্মস্থান বসাই দিতে পারো আর কোনো কোনো চিন্তা ভাবনা করা ছাড়াই এখন তোমার বিভিন্ন জায়গায় যেগুলো দেখলাম আমরা এই কোন জায়গায় সি ওয়ান পজিশনে সি টু পজিশনে সি থ্রি পজিশনে এই পজিশন গুলো কোথায় আছে আমাদের ডিজাইনে খুঁজে খুঁজে দেখতে হবে কোথায় আছে হ্যাঁ এগুলো আমি সামনের দিনে বলবো আর কি এটা এক এক কোম্পানির জন্য একটু লোকাল ভ্যারিয়েবল গুলো আলাদা আলাদা হয় যে যেভাবে ডিজাইন করে তো সাধারণত কোম্পানি যেভাবে ডিজাইন করে মিস্ত্রিরা তো ওইভাবে বুঝবে না সেই জন্য লিখে দিতে হবে সবকিছু ডিটেলস কত আর এম এর তার দিয়ে ওয়ারিং করতে হবে কত আর এম এর তার দিতে হবে তোমার পাওয়ার সার্কিটে কত আর এম এর তার দিতে হবে এম সিবির সিঙ্গেল পোলের জন্য কত দিতে হবে ডাবল পোলের জন্য কত দিতে হবে আবার তোমার মেন সুইচে কত আসবে আর এম ডিবি থেকে এস ডিবি বোর্ডের কানেকশনে কত আর এম এর তার যাবে মেন মেন সুইচে কত বোর্ডে কত আর এম এর তার দেবে এগুলো লিখে দিতে হয় তখন এই অনুযায়ী তারা কানেকশন দিতে হবে কোনো প্রশ্ন থাকলে করো না হলে আজকে এই পর্যন্ত আমরা দিন আবার একটু পড়া বল তোমাদের কোনো বিষয়ে প্রশ্ন আছে আমরা <laughs> गाइडलैन बन भविष्य खुजे पाना গুগলে সার্চ দিলে পাবা পঞ্চাশ মেগার মতো মনে হয় আচ্ছা যদি লাগে আমিও দিতে পারবো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ